Goedemiddag. Het is 18 oktober 1942. Dit is de Nederlandse hervormde kerk aan de Eerste Pijnappenstraat 104. Uh, hier zit een deel van het Rotterdams verzet. Uh, het is de verzetshoek van Jan Jacob Hameling. Ze zijn getipt, uh, de sigheidsdienst komt eraan. En ze vallen hier de kant binnen. Uh, Jan Jacob Hameling, hij komt hier om het leven. Samen met Teunus van Est en Emanuel Zwitser. Die zijn nu alle drie bij de inval om het leven gekomen. Uh, in 1961 wordt dat geval herdacht en dat wordt dan een oorlogsmonument. Kunstenares Luki Metz, een penningkunstenaar, die krijgt de opdracht van de Peter Rotterdam om het uh, monument te maken. En dat maken ze in de vorm van een muurapiek. We zien hier een figuur met kruisig aarde. Dat is geen Jezus Christus, hij lijkt er wel op. Maar dat is het symbool van het verzet van, uh, van de Nederlanders tegenover de Duitsers. Op zijn schouders, links zit uh, het uh, figuur van geloof, rechts zit de figuur van vrijheid. Aan de linkerkant is de Razia voor Rotterdam herdacht van het wegvoeren van uh, mannen, vrouwen en kinderen. Aan de rechterkant uh, de bestemming waar ze toen naar uh, toe gingen. Onderin zie je dus de vervaardiging van illegale persoonsbewijzigingen, uh, bewijzigingen, bonnenkaarten en allerlei andere dingen die ze hebben vervalst. Om verzet mensen de gelegenheid te geven om uh, hun uh, activiteit uit te voeren. Op 4 mei, dode herdenking 1961, besteedt uh, monument een hult, onthuld door uh, meneer Van Walsum en zijn echtgenoten. En het leuke is, mijn eigen vader die heeft daarbij staan kijken toen hij uh, hier in de buurt woonachtig was. Officieel oorlogsmonument. Iedereen loopt hier bij, uh, langs. Mensen hebben er geen vrouwen nul meer van. Maar we zitten nu in 2021. Het zijn de Koninkrijksspelen. Het is 23 april 2021. We zijn inmiddels alweer een tijdje verder. En wat dat betreft, de Koningsdag spelen, de kinderen op de schoolpleinen. Die worden veracht te sporten. Hier doen ze hele andere dingen tegenwoordig in de straat. Het is geen kerk meer, het is geen hervormde gemeente meer. Maar er zit hier nu een opvang voor mensen met uh, problemen qua emoties in de maatschappij. Maar het uh, apiek dat hangt er nog. De gelegenheid van de verzetsgroep Jan Jaan, Jacob Hamelink, die 18 oktober 1942 hier om het leven kwam met een paar van zijn medestrijders tegenover de Duitse bezetting.